আসসালামু আলাইকুম দর্শক আজকে আমি চিংড়ি মাছ দিয়ে মিষ্টি আলুর শাক রান্না করব চিংড়ি মাছ দিয়ে মিষ্টি আলুর শাক রান্না করতে এখানে আমি মিষ্টি আলুর পাতা নিয়েছি 200 গ্রাম পরিমাণ মিষ্টি আলুর পাতাগুলোকে আমি কিভাবে কেটেছি দেখাচ্ছি এভাবে কেটে নিয়েছি মিষ্টি আলুর শাকটা ইচ্ছে করলে আপনারা তবেও চাষ করতে পারেন মিষ্টি আলু কিনে বাসায় অনেক দিন রেখে দিলে মিষ্টি আলুর মধ্যে কুড়ি গজায় এবং শিকর গজায় সেই কুড়িটা কেটে নিয়ে টবে লাগিয়ে দিলে কিছুদিনের মধ্যেই পাতা গজায় এবং কিছুদিনের মধ্যেই অনেক বড় গাছ হয়ে যায় সেখান থেকে আপনারা ইচ্ছা করলে শাক তুলে খেতে পারেন একটি মিডিয়াম সাইজের আলু এগুলোকে আমি এরকম লম্বা লম্বা ফ্রেঞ্চ ফ্রায়ের মতো স্লাইস করে নিয়েছি আর এখানে আমি মাঝারি সাইজে একশো গ্রাম পরিমাণ চিংড়ি মাছ নিয়েছি চিংড়ি মাছগুলোকে আমি লেজ মাথা ফেলে দিয়ে এভাবে বেছে নিয়েছি আর নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি এক কাপের চার ভাগের এক ভাগ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া আধা চা চামচ পরিমাণ ধনিয়ার গুঁড়া আধা চা চামচ পরিমাণ তিনটি কাঁচা মরিচ আমি অর্ধেকটা ফালি করে নিয়েছি আর তেল নিয়েছি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ লবণ নিয়েছি আধা চা চামচ পরিমাণ আমি আমার স্বাদ মতো নিয়েছি আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো নিয়ে নেবেন আর লাল মরিচের গুঁড়া নিয়েছি আধা চা চামচ পরিমাণ আমি এখন চিংড়ি মাছ দিয়ে মিষ্টি আলুর শাক রান্না করব চুলায় কড়াই বসিয়েছি তেল দিয়ে দিচ্ছি চুলা জ্বালিয়ে দিচ্ছি তেলটা গরম হয়ে গেছে আমি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি নেড়ে দিচ্ছি তেলটা ভাজা হতে হতে আমি চিংড়ি মাছের মধ্যে এক চিমটি পরিমাণ হলুদ দিয়ে দিচ্ছি এবং এক চিমটি পরিমাণ লবণ দিয়ে মেখে নিচ্ছি এখন আমি এই পেঁয়াজের মধ্যে লবণ হলুদ মাখা চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে একটু ভেজে নিব পেঁয়াজের সাথে চিংড়ি মাছগুলো ভাজার কারণ হচ্ছে যদি আমি শুধু শুধু চিংড়ি মাছগুলো তেলের ভাজতে নেই তাহলে চিংড়ি মাছগুলো কড়াইতে লেগে যাবে পেঁয়াজের সাথে ভাজতে আর কড়াইতে লাগবে না আবার মাছগুলো ভাজাও হয়ে যাবে পেঁয়াজও ভাজা হয়ে যাবে মাছগুলো ভাজা হয়ে যাবে মাছগুলো লাল হয়ে গেলেই আমি তুলে ফেলবো আমার মাছগুলো লাল হয়ে গেছে এখন আমি তুলে ফেলছি আমার মাছগুলা তুলা হয়ে গেছে এখন আমি পেঁয়াজের মধ্যে এক কাপে চার ভাগের এক ভাগ পরিমাণ পানি দিয়ে দিচ্ছি এখন আমি গুঁড়া মশলাগুলো দিব যেহেতু এখানে আমি কোনো বাটা মশলা ব্যবহার করছি না গুঁড়া মশলা তেলে দেওয়ার সাথে সাথে পুড়ে যাবে সেই জন্য আগে আমি পানি দিয়ে নিচ্ছি এখন আমি লাল মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি হলুদের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি ধনিয়ার গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি লবণটাও দিয়ে দিচ্ছি এখন আমি মশলাটাকে ভালোভাবে কষিয়ে নিব আমার মশলাটা কষানো হয়ে গেছে এখন আমি প্রথমে আলু পিসগুলা দিয়ে দিচ্ছি এখন আমি আধা কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে দিচ্ছি আলুটা যাতে সেদ্ধ হয়ে যায় কারণ আলুটা তো কোনো সবজি না এটা সেদ্ধ হওয়া নিয়ে কথা সেদ্ধ হওয়ার জন্য আমি পানি দিয়ে আগে আলুটাকে সেদ্ধ করে নিচ্ছি ঢাকনা দিয়ে দিচ্ছি ঢাকনা দিয়ে আমি তুলার রাস্তা মিডিয়াম লো করে দিচ্ছি মিডিয়াম লো আছে আমি এখন আলুটাকে পাঁচ মিনিট রান্না করব আশা করছি পাঁচ মিনিটে আলুটা মোটামুটি সেদ্ধ হয়ে যাবে তাহলে আমি ফিরে আসছি পাঁচ মিনিট পর পাঁচ মিনিট পর আমি ফিরে এসেছি ঢাকনা তুলে দেখছি কি অবস্থা আলুগুলো সেদ্ধ হয়ে গেছে এখন আমি চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে নেড়ে দিচ্ছি এবং শাকটা দিয়ে দিচ্ছি এখন আমি আধা কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে নেড়ে দিচ্ছি এখন আমি আবার ঢাকনা দিয়ে দিচ্ছি তিন মিনিটের জন্য ফিরে আসছি তিন মিনিট পর তিন মিনিট পর আমি ফিরে এসেছি ঢাকনা তুলে দেখছি কি অবস্থা আমি একটু লবণটা চেক করে দেখছি ঠিক আছে কাঁচা মরিচ ফালিগুলো দিয়ে দিচ্ছি আমার রান্না হয়ে গেছে আমি এখন চুলা বন্ধ করে দিচ্ছি এখন আমি সার্ভ করছি তৈরি হয়ে গেল চিংড়ি মাছ দিয়ে মিষ্টি আলুর শাক খুবই হেলদি একটা খাবার আশা করি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দেবেন শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করবেন সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই কামনা করে আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি খোদা হাফেজ